Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Terima kasih. Berikut ini akan saya videokan tutorial pembuatan laporan sederhana yaitu laporan keuangan Ikatan Guru Indonesia mungkin bisa dipelajari atau bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Nah, berikut ini di tampilan layar kita saya sudah membagi untuk laporan per bulan. Nah, berikutnya di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Nah, di sini bulan Januari sampai dengan bulan Mei sengaja saya kosongkan. Saya anggap kita mulai keuangan ini dimulai dari bulan Juni. Mungkin begitu. Nah, kemudian di sini di bulan Juni sudah ada transaksi dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, ini bisa ditambah untuk tanggal berikutnya. Berikutnya bulan 7. Nah, kita akan coba membuat transaksi ini di bulan Agustus. Nah, contohnya seperti ini. Adapun pencatatan ini dilakukan itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31. Nah, cara buatnya adalah saldo yang awal yang kita terima, contohnya begini, saldo akhir daripada bulan Juli yang ini merupakan saldo awal di bulan Agustus. Bagaimana caranya berikut ini akan saya saya contohkan yang pertama kita buat saldo kemudian untuk saldo di sini ya di sini tidak ada harga satuan langsung saja kita ketik debit ya untuk memasukkan ya kita menggunakan di debit kita masukkan pada kolom debit sama dengan klik pada sheet bulan Juli dan klik saldo daripada bulan Juli ini. Kemudian enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Adapun rumus untuk saldo adalah pada awal ini, ini kita kita kasih aja biar jelas saldo awal. Yaitu rumusnya adalah debit dikurang kredit. Ini debit dikurang kredit. Ini hasilnya. Kemudian seandainya atau terjadi transaksi pada tanggal 2 bulan 8 2000. 2, 3. Apa transaksinya? Tersebut jumlahnya 2. Misalnya kita membeli kertas. Ya mungkin rim satuannya. Ya Nama barangnya kertas A4. Harga satuannya, tanggap saja harga satuannya ini sekitar 55.000. Maka di mana letak posisi harga satuan ini itu letakkan pada kolom kredit. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan jumlah dikali harga satuan kepala kredit yaitu 110. Lanjut saldonya bagaimana? Saldonya yaitu dengan cara sama dengan ya saldo awal ditambah debit walaupun kosong kita, kita tetap kita seleksi kemudian dikurang dengan kredit maka hasilnya sebagai 3745 yaitu pengurangan dari 
saldo awal karena sifatnya adalah pembelian maka mengurangi sal saldo. Ya. Jika mana keterangan, silakan berikan keterangan. Berikutnya anggap saja pada tanggal 3 bulan 8 2023 terjadi transaksi lagi yaitu pembelian misalnya 3 ya 3 PCS Vidon ya Vidon Snowman merek Snowman Harganya adalah lima ribu lima ratus. Selanjutnya, bagaimana rumusnya? Rumusnya tinggal kita tambahkan dengan atas karena kredit sama, maka tinggal geser ke bawah seperti ini. Ya, lima kali lima ribu lima ratus sama dengan enam belas ribu lima ratus. Bagaimana saldonya? Saldonya tinggal, tinggal tarik rumusnya. Klik pada posisi handle pada pointer kolom I6 atau saldo. Yang sebelah atas kita copy rumusnya dengan cara mengklik ya, drag ke bawah. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Itu pengurangan daripada saldo eh, akhir kita ini. Kemudian menjadi saldo berikutnya dan saldo ini menjadi saldo akhir kita. Lanjut, nggak aja tanggal 4 telah terjadi lagi transaksi pembelian 2023 satu PCS, misalnya di sini eh, transaksinya eh, pembelian kalkulator untuk menghitung. Harganya misalnya 75.000. Tetap kita masukkan kredit karena ini merupakan pengeluaran. Sama dengan kalau mau kita kali manual seperti ini bisa atau tinggal kopi rumus juga bisa. Ya, misalnya jumlah dikali harga satuan. 75.000 atau kalau kita klik and drag sama saja Iya, tujuh puluh lima ribu karena kali satu. Terus saldo saldo akhirnya gimana? Sama. Kita klik bagian pointer di kolom saldo akhir, kemudian klik handle, tunggu menjadi plus seperti ini, kemudian klik tahan, drag ke bawah. Nah, ini merupakan saldo akhir. Nah, pada tanggal lima, anggap aja mungkin e, bendahara ataupun pengelola keuangan setiap lima hari sekali itu mengecek pendaftar. Apa di sini ya? Di sini kita kosongkan bila mana tidak ada jumlah ataupun satuannya. Ya, kalaupun ada silakan ya dibuat misalnya ada kita terima pendaftaran dua orang. Di sini kita singkat ORG. Ini pendaftaran. Kemudian 50.000 pendaftarannya. Nah, di sini rumusnya sama seperti di kredit perbedaannya adalah rumusnya yang di kredit ya itu kita letakkan pada debit sama dengan dua dikali kemudian harga satuan enter sekarang seratus ribu dan saldo akhirnya sama kita klik drag ke bawah ditambah. Jadi debit ini bertambah. Bertambah 100.000 maka 3653500 bertambah 100.000 maka berubah menjadi 3753500. Ya. Kemudian di tanggal tengah berikutnya sama seperti itu prosesnya. Enggak aja sudah berakhir ya. Nah, di bawahnya di rumus terakhirnya kita bisa masukkan rumus seperti biasa yaitu penjumlahan total. Intinya sama sum kemudian blok daripada nomor transaksi pertama 